చాలా మంది క్రైస్తవులు ఈ దినాల్లో దేవునితో సమయాన్ని గడపడానికి ఇష్టపడటం లేదు ఎందుకంటే దేవునితో ఎలా సమయాన్ని గడపాలా అన్నటువంటి అవగాహన చాలా మందికి లేదు మానవుడు దేవునితో ఎలా సమయాన్ని గడపగలడు అన్నటువంటి మూడు విషయాలను నేను మీతో పంచుకుంటాను అందులో మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే యాభై ఐదవ కీర్తన పదేడవ వచ్చినలో కీర్తనకారుడు ఈ విధముగా అంచు ఉన్నాడు సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించుచు మొర్ర పెట్టుకుందును ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించును ప్రార్థన మాత్రమే కాదు దేవునితో సమయాన్ని గడపటానికి మనం చేయాల్సినటువంటిది మనం ఏం ప్రార్థన చేసినా ఏం చేస్తాం నాకు అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అది కావాలి ఇది కావాలి నీవు అలా చేయాలి నీవు ఇలా చేయాలి అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ఎంత ప్రార్థన చేసినా మన ప్రార్థన బహుశా ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు పట్టదు అయితే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ తెలియజేస్తోంది మనం ఎడతగా ప్రార్థన చేయాలి యేసు ప్రభుల వారి జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన ప్రార్థన చేయుటకు రాత్రంతా గడిపారని లుక రాస్తూ ఉన్నారు మార్కు రాస్తూ అంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఇంకనూ చీకటిగా ఉండగానే పెందల కడనే లేచి ఆయన ప్రార్థన చేయుటకు అరణ్యములోనికి వెళ్ళేటువంటి దేవుడు సాక్షాత్తు యేసు ప్రభువుల వారే రాత్రంతా ప్రార్థన చేయడం అవసరమైతే ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన సరిపోతుందా రెండు నిమిషాల ప్రార్థన సరిపోతుందా అంటే సరిపోదు అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆయన బైబుల్ తెలియజేస్తుంది ఎడతెగక మీరు ప్రార్థన చేయాలి యేసు ప్రభువుల వారు ఒక ఉపమానంలో చెప్పారు లుకా సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో మనము విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేసేటువంటి వారిగా ఉండాలి అయితే ఎలా మనము అలా ప్రార్థన చేయగలము అని ప్రశ్నిస్తే ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అంచు ఉన్నాడు నేను దేవునికి ఎలా మొర పెడతానంటే నేను ధ్యానించుచు మొర్ర పెట్టుకుందును మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నీవు ధ్యానిస్తూ ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది నీవు ఎలా ప్రార్థించాలో ఏమి ప్రార్థించాలో ఎలా ప్రార్థించకూడదో ఏమి ప్రార్థించకూడదో ఈ గ్రంథంలో రాయబడింది చాలా మందికి తెలియదు ఎలా ప్రార్థించకూడదు చాలా మందికి తెలియదు ఏమి ప్రార్థించకూడదు కానీ వారికి నచ్చినట్లుగా వారు ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తూ ఉంది మనము ఎలా ప్రార్థించాలో ఎలా ప్రార్థించకూడదు ఒకవేళ నీవు పాపం చేస్తూ ఉంటే దేవుడు నీ ప్రార్థనను అంగీకరించడని ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ తెలియజేస్తూ ఉంది అందుకే బైబుల్ గ్రంథాన్ని ధ్యానించాలి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అంటూ ఉన్నాడు నేను దేవుని వాక్యమును ధ్యానిస్తూ ప్రార్థన చేస్తాను నేను దేవుని వాక్యమును ధ్యానిస్తూ మొర పెడతాను కాబట్టి ప్రభు నా మనవి వింటాడు అన్నటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించినప్పుడు ఏమవుతుంది అని మనం చూస్తే చూడండి అరవై మూడవ కీర్తన నాలుగవ వచనంలో ఐదవ వచనంలో దావీదు భక్తుడు ఈ విధంగా అంచు ఉన్నాడు నా మంచము మీద నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని రాత్రి జాములయందు నిన్ను ధ్యానించునప్పుడు రోవు మెథడు నాకు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుచున్నది ఉత్సహించు పెదవులతో నా నోరు నిన్ను గుర్చి గానము చేయుచున్నది అరవచ్చునం కాగా నా జీవిత కాలమంతయు నేను ఇలాగు నా నిన్ను స్థుతించదను నీ నామమును బట్టి నా చేతులెత్తెదను దావిదు భక్తిని అనుభవం ఏంటో తెలుసా ఆయన ఎందుకు దేవుణ్ణి నిత్యము స్థుతించగలిగాడో తెలుసా నేను ఎల్లప్పుడూ యహోవాను సన్నుతించదనని ఆయన ఎలా చెప్పగలిగాడో తెలుసా నా ప్రాణమా ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారములలో దేనిని మరువకము అని దావిదు భక్తులు చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయన ఈ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేటువంటి వాడు ఆయన ఇక్కడ అంటున్నాడు రాత్రి జామున నేను ఈ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించినప్పుడు ఆ యొక్క వాక్యము వలన నేను తృప్తి పొందుతున్నాను హలలూయ ఆయన వాక్యము నిన్ను తృప్తి పరచగలిగినటువంటిది ఆయన ఇక్కడ ఒక పోలికను చెబుతూ ఉన్నాడు ఏమిటి ఆ పోలిక అంటే రోవు మెథడు నాకు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుతూ ఉంది ఎప్పుడైనా మన జీవితంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా తృప్తి పొందాను ఎంత అయోగ్యులం మనం ఎంత అవివేకులం మనం ఎన్నిసార్లు మన జీవితాలలో దేవా ఈ కార్యాన్ని జరిగిస్తే నేను సంతోషంగా ఉంటానని మనం అనుకున్నాం ఎన్నిసార్లు ప్రభ ఈ యొక్క వ్యాధి నుండి నన్ను స్వస్థపరచగలిగితే నేను చాలా సంతోషంగా ఉంటానని అనుకున్నాం 
ఎన్ని సార్లు మన జీవితంలో దేవా ఈ యొక్క కార్యాన్ని మాత్రం జరిగించు చాలు నా జీవితంలో నేను నిన్ను వెంబడిస్తానని పొరపాటు పడ్డాం అద్భుతాలు కాదు ఆశ్చర్య కార్యములు కాదు ఇంకేదో దీవెన ఆశీర్వాదము కాదు నిన్ను తృప్తి పరిచేటువంటిది ఈ పరిశుద్ధ వాక్యము నిన్ను తృప్తి పరుస్తుంది హలలూయ ప్రొవ్వినటువంటి మెథడు దొరికినట్లుగా ఆయన తృప్తిని పొందుతూ ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు నేను అనుకుంటాను బహుశా తాబీదు భక్తునికి ప్రొవ్వినటువంటి మెథడ్ అంటే చాలా ఇష్టమేమో అందుకే ఆయన ఈ పోలికను చెబుతూ ఉన్నాడు మనలో కూడా చాలామందికి మాంసము లేకపోతే చికెన్ తినేటప్పుడు ఎవరికి నచ్చినటువంటి ముక్కలు వారు వేసేసుకుంటూ ఉంటారు కదా మామూలుగా ఇంట్లో మాంసం వండినప్పుడో చికెన్ వండినప్పుడో ఆ మధ్యలో తెచ్చి పెడితే చాలామంది ఆ చికెన్ పాత్రను లాక్కుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే వారికి నచ్చినటువంటి ముక్క తినకపోతే వారికి దిగదు కొంతమందికి మిడకాయ ముక్కలు తినాలి కొంతమందికి తొడ ముక్కలు తినాలి కొంతమందికి రెక్క ముక్కలు తినాలి కొంతమందికి కేవలం ఎముకలు లేకుండా ఉండేటువంటి మాంసమే తినాలి కొంతమందికి ఎముకలు ఉండాలి కాబట్టి వారికి నచ్చినటువంటి మొక్కలు తీసుకునేదానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఎందుకంటే ఆ మొక్క తింటేనే వారికి తృప్తిగా ఉంటుంది ఇక్కడ దావిదు భక్తుడు చెప్తున్నాడు త్రవ్వినటువంటి మెదడు దొరికినట్లుగా నేను నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించినప్పుడు తృప్తి పొందగలుగుతూ ఉన్నాను ప్రై క్రైస్తవ సంఘమ మన జీవితాలలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది చాలాసార్లు మనం ఏదో దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి కాబట్టి చదివేస్తాం మాత్రం మాత్రంగా చదివేస్తాం చదవకపోతే ఇంకేమైనా జరుగుతుందేమో అయితే ఈ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి 